प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को बड़ा फैसला लिया है अब प्रदेश में रात्रिकालीन कर्फ्यू को समाप्त कर दिया गया है इसके अलावा कुछ छूट चरणबद्ध रूप में देने का निर्णय लिया गया है मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में ये फैसला किया गया मुख्यमंत्री आवास पर हुई कोविड 19 समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री गहलोत ने हेल्थ प्रोटोकॉल्स की पालना के भी निर्देश दिए संक्रमितों की संख्या बढ़ने की आशंका को लेकर हेल्थ प्रोटोकॉल के निर्देश दिए हैं बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि पुनः सख्ती करनी पड़े आपको बता दें कि मुख्यमंत्री गहलोत ने कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी होने के साथ ही आम जन को राहत प्रदान करते हुए सोमवार से रात्रिकालीन कर्फ्यू व्यवस्था को खत्म कर दिया है गत कुछ दिनों से व्यापारी संगठनों की ओर से भी प्रदेश के तेहरा शहरों में रात को आठ बजे से सुबह छह बजे तक लगाए गए कर्फ्यू को हटाने की लगातार मांग की जा रही थी इसके बाद सरकार के कुछ मंत्रियों को भी व्यापारी संगठनों ने इस मांग से अवगत कराते हुए कहा था कि जब कोरोना वायरस की स्थिति प्रदेश में कंट्रोल हो चुकी है ऐसे में अब रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने का कोई औचित्य नहीं है तरह से कोरोना काल में पिछले 11 माह से जिस तरह से व्यापार उद्योग और आम जम प्रभावित हुआ वह उसकी हम इतनी विकट परिस्थितियाँ पैदा हुई उसका बयान नहीं कर सकते हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ पूरा व्यापारी अस्त व्यस्त हो चुका कोटा का जो मुख्य उद्योग थे वो कोचिंग संस्थान पिछले 11 माह से आज जाकर खुले हैं तो इसीलिए जिस तरह से सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई थी हम बार बार कोरोना के हल्के होने के बाद में सरकार से यही मांग कर रहे थे कि कोचिंग संस्थान यहाँ के खुले जाए नाइट कर्फ्यू लॉकडाउन जो बार बार लगा दिया जाता था उससे बुरी तरह से व्यापार प्रभावित हो गया था हम बार बार यही कह रहे थे कि हम पूरी तरह से बेरोजगार हो गए हैं पूरी तरह से हम रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है लगातार डेढ़ महीने से कोटा में जो नाइट कर्फ्यू लगा हुआ था और हमारी सरकार से बराबर मांग चल रही थी जब राजस्थान में और कोटा में कोरोना के केसेस भी कम आने लगे आपने देखा होगा पूरे इंडिया में भी कोरोना के केसेस कम आने लगे हैं और राजस्थान में और कोटा में भी उसमें संख्या में कमी आते गई और जब कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चालू हो गए हैं बाहर से अभिभावक भी आ रहे हैं हमारी सरकार से लगातार मांग थी कि भाई छोटे जो दुकानदार थे खेले वाले खोमचे वाले रेस्टोरेंट वाले इन लोगों को इतना आर्थिक बोझ हो चुका था आर्थिक समस्या इतनी आ चुकी थी कि जो हजारों व्यापारी थे वो हमसे बार बार गुहार कर रहे थे कि हम परिवारों को कैसे पालन करेंगे कैसे खर्चा चलाएंगे